Recuerden que en este FIFA no se puede meter gol de tiro de esquina o de centro. Si no se hubiese cruzado ese jugador, ¡Actamente! ¡Gol! Di María buscando quién. Pues en este canal nos gusta romper los mitos. Para meter gol de tiro de esquina hay cinco cosas que tenemos que hacer. Número uno, tácticas. Número dos, apoyo falso. Número tres, dirección. Número cuatro, potencia. Y la número cinco, definir. Les voy a mostrar algunos clips que tomé en Food Champions y uno que hice en Squad Battle. Y de ahí les voy explicando exactamente qué es lo que se hace en un tiro de esquina. Como pueden ver aquí acabo de ganarme un tiro de esquina y lo primero que vamos a hacer es las tácticas. Esto que están viendo aquí de jugadas de táctica fija son muy importantes a la hora de tiro de esquina y es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a hundir hacia abajo en el control. Y otra vez hacia abajo en el control para seleccionar la de correr hacia el primer poste. Cuando ya hemos seleccionado la táctica vamos a hacer el apoyo falso. Que es llamar al compañero como si fuéramos a tomar un tiro de esquina corto. Como pueden ver aquí, ven que mi compañero viene hacia mí. Esto se hace utilizando el botón RB en Xbox o el R1 en Playstation. Cuando ya nuestro compañero viene hacia nosotros, es el momento de atacar. Este siguiente movimiento se tiene que hacer muy rápido. Justo cuando uno llama para el apoyo del compañero, uno ya tiene que empezar a mover el círculo de puntería y a darle potencia al centro. El círculo debe ir en alguna parte de esta área. Yo por lo general lo muevo un poquito hacia el arquero y un poquito hacia el primer poste y ya. Pero en este circulito que les estoy mostrando aquí, ahí es donde debe estar el círculo. En cualquier parte de esa área está bien que ponga el círculo. Pero como les digo, tiene que ser muy rápido. Tienen que mover el círculo y de una estar hundiendo la potencia. Ahora, la potencia debe ser de un poquito más de 3 barras. O sea, entre 3 barras y 4 barras. Si es menos de 3 barras va a ser muy suave el centro. Si es 4 barras... Por lo general va a ser demasiado duro y uno termina siendo como una volea mal hecha. Aunque también a veces entran así, pero no es lo que estamos buscando. El, en cualquier mitad del 3 al 4 está bien. Aquí por ejemplo y estoy haciendo como un 3 barras y casi llegando al 4. Pero van a ver en los otros ejemplos que hago 3 barras y un poquito más hacia el 4 o un poquito más hacia el 3. Pero entre el 3 y el 4 es donde o sea. Tres barras de potencia y un poquito más. Eso es lo que tienen que hacer. Y lo último es la definición. Para poder cabecear directo al arco, uno tiene que hundir el LB y RB con el botón de disparo. Si ustedes solo cabecean con el botón de disparo, por lo general el tiro va, va a salir muy elevado. Va, va a ir por encima del travesaño. Con el LB y RB... Uno mantiene el balón más hacia el piso Es más, uno hay veces cabecea hacia el piso Y rebota y entra eh, Entonces Siempre que vayan a cabecear Cabeceen con el LB, RB Y botón de disparo Y van a ver la diferencia tan enorme Que van a tener No solo en tiros de esquina Como pueden ver en estos ejemplos Estoy haciendo todos los pasos que les mostré Vean ese RB y vean que el balón va muy abajo Muy abajo eh, Y es porque uno... Cabecea con el y RB y hace que la trayectoria del balón sea rastrera. Aquí vean, pum, abajito. Si hubiera cabeceado eso con alto, eh, hubiera sido por encima. Vean por ejemplo aquí con Agüero. Cabeceo, ese fue un centro. Aunque pegó en el palo, igual, como pueden ver, es la manera de meter los goles de cabeza. Aquí otro centro y pum, con Agüero, hacia el piso. ¿Sí ven? Eso es lo que uno tiene que hacer, LB, RB. El más importante de estos cinco pasos es el LB, RB más disparo. Recuerden, LB, RB más disparo cuando el balón vaya aéreo y ustedes están disparando a cancha. Si ustedes solamente hunden el botón de disparar para cabecear, para cabecear por encima del arco. Casi siempre con el LB, RB y disparo van a disparar bien abajo. Hay veces pica y entra o, man, o hay veces barrazo, ¿sí me entienden? Pero eso lo más importante, RB, LB y disparo, ¿ok? Eso, ese es el control más importante Lo repito y lo repito Porque 
ustedes pueden encontrar otra forma de centrar. De pronto ustedes encuentran una manera de centrar con dos barras de potencia o con alguna de las otras instrucciones o poniendo el círculo en otra parte. Pero si no cabecean con el B y RB, va a aparecer por encima. No importa cómo lo centren. De vez en cuando va a entrar, pero el 80% va a pasar por encima o va a irse lejos del arco. ¿Listo? Entonces esa es la parte más importante. Y muchas veces monto estos tutoriales y me preguntan que si sirve contra la computadora. Pues les voy a mostrar un gol idéntico que hice contra la computadora en Squad Battles. Eh, jugando en dificultad legendaria. O sea, no estoy jugando en una dificultad pro o semi pro y, y decirles vean mi tutorial porque no funciona si un, uno quiere usarlo contra la computadora en legendaria entonces esto es un clip que les voy a mostrar contra la computadora legendaria y ni siquiera tengo un equipo bueno estoy utilizando un equipo italiano porque quería lograr el objetivo de del del token del icon swap entonces como pueden ver funciona hice exactamente lo mismo este partido lo terminé ganando 6-0 no juego mucho squad battles pero cuando toca, toca, ¿no? Y bueno, señoras y señores, esta es la forma de anotar goles de tiro de esquina o al menos es la que me ha funcionado a mí. Eh, yo sé que todo el mundo trata de hacer el, el llamar al compañero y jugar el tiro de esquina en corto. Yo también lo hago de vez en cuando, pero esto me he dado cuenta que sorprende mucho al oponente especialmente cuando uno llama al apoyo en falso casi siempre van a salir a cubrir a ese jugador y bueno, si te gustó este tutorial tengo otros dos tutoriales que sé que les va a gustar porque me ha ayudado mucho y es el de correr más rápido en FIFA 20 ese es uno y la defensa que yo llamo anti-delay aunque la verdad cuando el delay es muy bravo, muy enorme no hay poder humano que lo salve a uno pero esta defensa me ha ayudado mucho eh, en contra del delay Entonces les voy a dejar aquí en la i Cómo correr más rápido en FIFA Vayan y véanlo Y la defensa anti-delay también Va a estar acá Vayan y véanlo ¿Listo? Muchas gracias por ver el video No se olviden darle like Suscríbanse si no se han suscrito aún Y para ustedes que me preguntan Cómo se pueden contactar conmigo más fácilmente eh, Respondo lo que es Twitter e eh, Instagram eh, trato de responderle a casi todas las personas que me escriben ahí Así que si quieren ponerse en contacto conmigo De pronto algo que no entiendan del juego O simplemente para dar un saludo eh, Se pueden comunicar conmigo ahí ¿Listo? Muchas gracias y nos vemos en la próxima Chao